maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa sheria poa podcast wapenda wasikilizaji karibu katika kipindi kingine um, kwenye she, kwenye podcast yetu ya sheria poa Um, katika um, siku zilizopita tuliangalia sh- maswala mbalimbali kuhusiana na ardhi lakini sasa unajua uh, watanzania wengi wanata- wana- kuna tatizo tunasikia mara nyingi hata viongozi wetu wakisema kwamba hatuna mtaji tunawekeza vipi tunataka kuanzisha mtu anataka kuanzisha biashara lakini anasema hana mtaji anahitaji pesa lakini wakati mwingine unakuta ardhi ipo eh, anamiliki nyumba anamiliki kiwanja ana, ana apartment anamiliki kwa hiyo leo tukoona ni vyema tuangalie masuala ya um, mortgages eh? uh, na katika 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 sheria za Tanzania na risk zikoje na hali koje kwa mtu wa kawaida ambaye anatamani Uh, kupata mkopo. Um, leo tuko na kaka yetu tena uh, Victor. Uh, Victor ni wakili uh, hapa Dar es Salaam uh, lakini uh, Tanzania nzima ni wakili wa mahakama kuu na ni mtaalamu uh, wa masuala ya ardhi na mortgages pia. Kwa kaka Victor karibu sana. Uh, ni tuko pia kama kawaida na kaka private na yeye. Um, no, nomba tuangalie jamani hii mortgage kwanza maana yake ni nini hali ya mortgage kwa karibu kaka uh, asante nafikiri kwa Kiswahili rahisi kabisa uh, mortgage ni rehani yeah. rehani I, I, swala la e, mtu kuchukua kitu chako kukiweka kwa mtu E, badala yake anakishikilia anakupa pesa mpaka utakapoikomboa sema hii yenyewe iko mortgage yenyewe inakuwa regulated ni ile mikopo ambayo kisheria inakuwa ni lazima isajiliwe eh ndo, ndo mortgages tofauti na zile charges sulien sasa hizi ni ile mikopo ambayo inakuwa regulated na, na, na sheria za ardhi eh, za mikopo hasa kwa sasa ziko che, ile kuna sheria mambo ya e, procedure za mikopo na ya, ya, ya ardhi e, ya 2019 lakini pia na mortgage financing act ile 2008 pamoja na na land act yote ambayo nafisa hizi ziko customized sababu baada ya kutoka ile revised edition kwa kwa kifupi ni hivyo ni sifa yake kubwa ni hiyo kwamba hizi rehani zenyewe ni lazima zisajiliwe kwa kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa kawaida mtu mara nyingi mtu anasema okay sawa nitachukua mkopo nitaweka kitu fulani rehani. Lakini sasa inatokea wakati mtu anakuwa na woga kwamba bana ni mimi nikiweka rehani je maana yake kwamba nime yani nimehamisha umiliki kutoka kwangu kuja kwako au nime nime nime, nime, nime eh, hali, uh, usalama na je naruhusiwa kipindi kile nime kipindi hicho cha mkopo je naruhusiwa kuendelea kutumia mali yangu yani security ya mortgage kwa iko hali ya hali ya uli, security ya, ya rehani eh, kwa Tanzania hikoje kwa sasa mortgage ni net lazima tujue kwamba ile nafikiri hizi ni sisi ni common law countries hizi eh, ni eh, sana sana zimetokea Uingereza huko kwa hiyo moja kati ya sharti kubwa la mortgage ni kwamba ni ile hali ya kusema mkopo lazima ubaki kuwa mkopo mkopo haumaanishi uhamisho wa umiliki kwa hiyo ndio principle ambayo ina govern eh, mambo ya mambo ya mikopo kwa ukikopa haimaanishi kwamba umebadilisha umebadilisha umiliki japokuwa ina ipo kwenye mfumo ule ule wa, 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 wa ni moja kati ya mfumo wa uhamishaji wa umiliki pale ambapo utashindwa kabisa kabisa kufanya yale marejesho then yule mtu anakuwa na haki ya kuweza 
kupata pesa yake kupata ile pesa yake ambayo alikuwa azima kwa muda kupitia mali ambayo aliwekea rehani lakini ulinzi huo ni mkubwa kwa kazi yako wewe ni kuweka rehani na una, unakuwa na bado na uwezo wa kuendelea kutumia mali yako kama ni nyumba yako unaendelea kuishi hapo kama umepangisha unaendelea kufanya biashara zako kama kawaida na hakuna madhara ni, ni madhara anakuja tu pale ambapo inashindikana kabisa kabisa e, ku, kuweza kurejesha ule mkopo na kama hiyo ndo, ndo security peke yake ambayo ulikuwa umeiweka benki inakuwa na haki sasa e, ya, ya kuweza kuuza au kukamata hiyo mali japokuwa kuna taratibu maana hiyo ni ya taratibu ya mwisho kabisa lakini ngule ile unapewa taarifa e, right of redemption hapo e, kwamba mkopo kama mkopo a, ni rehani sasa kwa mfano a, au ni utaratibu upi mtu anatakiwa aufate au kiwanja au property yake inatakiwa iweje ili iweze kukizi vigezo na masharti vya kuwekwa rehani kwenye mortgage kwa sababu linahusiana na na ardhi kama kama tu neno la la la, la review kwamba ni, 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 ni kitu chochote ambacho kianza kuwezesha wewe eh, kulinda ile eh, kama dhamana ya, ya, ya pesa ya mtu ambayo umechukua. So ni dhamana tu kwa katika katika msingi huo. Huo ndio ambapo tunasimamia kwanza hapo. Kwa hiyo kama ni dhamana, ni dhamana ya kitu fulani ambacho wewe unataka kukifanya. Kwa hiyo eh, sio kwa sababu tu una ardhi then ukope. Ni unakopea kwa ajili ya kitu gani. Eh, kwa unaweza kawa wewe ni unataka kuanzisha biashara kama tulivyokuwa tunasema au unataka kuendeleza biashara. Kwa sio kwa sababu una ardhi ndo ukope tu, ni kwamba una biashara, unafanya hiyo biashara ndo itatumika kurejesha mkopo. Kwa sababu hiyo ndo principle moja hapo kwamba kama unataka kukopa, unataka kwenda kufanyia nini? At least sasa hizi kuna hii sheria eh, ya 2019 ambayo imeweka procedure ina, na makatazo kadhaa hasa kwenye underdeveloped kwenye kwenye viwanja vile ambavyo havijaendelezwa na ile sheria imetafsiri kabisa nini maana ya kiwanja ambacho hakijaendelezwa. Unaweza kaweka fence bad, kama tu kina fence peke yake nayo hata hicho hakijaendelezwa. Kwa hizo ndo utaratibu wa sasa ni kwamba huwezi kukopea mkopo wa biashara pale. Wanataka kama ni kiwanja kijaendelezwa then uchukue mkopo ambao utafanya maendelezo kwenye kile kiwanja. Ndio maana kuna kuwa na declaration kwenye yeah. lakini kama ni, es, ni kiwanja ambacho kina property juu yake then lazima uwe, uwe specific kwamba huo mkopo unachukua ni kwa ajili ya kitu ni capital kwamba unaenda kuongezea eh, matumizi ya ofisini kulipa mishahara au eh, kuanzisha biashara mpya kwa ni huwa lazima kuwe na kitu cha kufanya uweze kurejesha ule mkopo kwa is either una property lakini mshahara wako ndio utakao tumika kurejesha Ah uh, okay hapo hapo uh, awali tulizungumza kwamba tuna viwanja vya aina mbili like kuna ambavyo vina hati na ambavyo havina hati je ni mtu yoyote mwenye hivi viwanja au hii property anaweza akaenda kukopa au ni wale tu wenye hati na kama swali la pili na kama tu ni ambaye ana hati je utaratibu ni sawa au kuna utaratibu tofauti kati ya mtu ambaye ana hati na ambaye ana hati taratibu kwanza wote wanaweza kukopa na wakopeshaji wakubwa ni mabenki yetu na hizi taasisi za mikopo midogo midogo kwa wote wanaweza kukopa ma utofauti wake mkubwa ni secured moja tunasema ni secured mwingine ni unsecured in terms of moja imesajiliwa mkopo wake unakuwa umesajiliwa kwa mujibu wa sheria huyo ndo ana hati lazima mkopo wake usajiliwe yule ambaye hana hati sasa benki huwa zina utaratibu eh, wa kushikilia zile eh, kukopesha watu kama hao kwa as long as kwa sababu watanzania wengi bado hawana hati na ingekuwa kwamba lazima uwe na hati ndio ukopeshe basi wengi tusingekuwa na, na vigezo vya kupata mkopo. Unaweza kawa huna hati lakini una nyumba ya milioni tano kwenye hicho kiwanja. Eh? Kwa hiyo wewe una qualify kwa sababu value ya estate pengine kubwa kuliko mkopo ambao 
wanataka kuchukua. Kwa hiyo taratibu ni huo tu. Hii nyingine inakuwa haijasajiliwa inaweza kusajiliwa chini ya eh, sio chini eh, chini ya sheria ya usajili wa nyaraka. Ule mkataba wenu ule ambao sasa mmekopeshana kwa kiwanja ambacho hakina hati inakuwa chini ya eh, ina, itasajiliwa kwenye ile ile chini ya sheria ya usajili wa nyaraka. Lakini hizi ambazo zina hati zenyewe ziko governed na ile eh, eh, sheria ya usajili wa Arif Land Registration Act ndio ambayo ina govern ambayo ndio msajili mwenye anaohusika ku kuna hawa ambao wana inaitwa leseni za makazi. Eh hebu kwanza tufafanulie leseni ya makazi ni nini na wao wana mchango gani au wanaweza kukopa vipi kwa leseni zao za makazi? Rasimishwa. Yapo mjini haya ya, makazi mengi yalikuwa haja haja yani watu wame inaitwa shuntown so, zile eh unakuta kwa mfano sio katika maana ya wamejenga bila kufuata mipango miji eh yani, ime, lakini kuna nyumba watu wanaishi na nyumba kubwa tu manzese ile yote tandale eh o, au au hata temeke kule eh, maeneo mengi tu ya dar es salaam hayajarasimishwa kwa serikali iliona vema kwamba irasimishe yale maeneo ili hawa watu wapate hati ambazo zinaweza zikawasaidia lakini pia inaweza kusaidia ukusanyaji wa kodi yenyewe pia kwa zile 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 hati zile hati zile senza makazi zenyewe zina muda wa miaka mitano eh zilianza zamani walitoa miaka mitatu naona baada ya mjadala mrefu bungeni wakaongeza kuwa miaka mitano kwa maana yake mkopo wote utakaofanyika kwenye leseni ya makazi lazima uwe chini ya miaka mitano. E, kwa sababu tenya ya ile leseni ni miaka mitano ni renewable uh, uh, ni inawezwa kuhuishwa umiliki wake kila baada ya miaka mitano. Kwa inawezekana wakakopa na wakakopesheka. So utaratibu wa kukopa kati ya mwenye leseni ya makazi, mwenye nyumba ambayo haina hati na mwenye hati unatokana na be, na taasisi ya kifedha husika. Hakuna utaratibu maalum like oh bwana kama wewe una leseni ya makazi basi utatakiwa fanye ABCDFG ili uweze kukopa. Kama hauna hati kabisa kuna ABCDFG. Kama una hati basi ni EFG. So as lo, kwa sababu wote wana qualify kupata mkopo lakini utaratibu husika unatokana na taasisi husika. Lakini wote yes ambazo kwa taasisi zote hizi zinafuata maelekezo sana ya benki ya, ya, ya benki kuu kwa sababu benki kuu ndo custodian na ndo supervisor wa, wa wa financial institutions zote na benki zote. Kwa ye anaweka tu zile taratibu za jumla za kuhakikisha eh, hii mikopo imekaa ime, ime, ime vizuri. Eh, kwa mfano uwezi kumkopesha mtu ambaye hana source of income mwisho siku utachukua tu ardhi yake. Eh, hana mshahara, hana eh, hana, hana hata idea kwamba nataka kuchukua hela kwenda kuanzisha biashara. Nataka kuchukua hii hela eh, kwenda kama capital lakini ana nini hata kama anaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kujenga lakini kiwepo kitu ambacho kinaweza kuisaidia benki irejeshe ile pesa yake ni mshahara ni, ni, ni posho zako ni biashara kwa huwa ni kitu kama sio tu ardhi peke yake inaweza ikawa ndio condition ya mtu kupata mshahara kuna vijana kama sisi ambao let's say uh, tumefanya kazi tumepata some hela kidogo tukasema acha tukanunue viwanja hmm. tumekaa na vivyo viwanja let's say 3 4 years Atudia, labda tumeamua tu kulima au kuweka fence hasa tunajiuliza tunafanyaje hapo tukasema ah acha tukakieke tu benki huko bwana nichukue hata milioni sita nikishindwa benki watakiuza tupilia poti je huo utaratibu unakwaje je ni, ni, ni kitu sahihi watu wanafanya au ni makosa na kama na kama ni makosa inakwaje kwaje hapo mtu anaamua tu kuchukua kiwanja kashindwa kukidispose ameshindwa kukiuza labda akichukulia tu mkopo anajua bwana nishachukua hela watakiuza tu benki watapambanana nacho hiyo inakuwaje mwanzoni ilisumbua ili sana benki na, na ndio maana mikopo yote lazima iwe insured eh, inakuwa na, 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 na insurance coverage ili kwamba pia benki hizi zisipate hasara 
pale mambo kama hayo eh, ya kujitokeza au biashara ya huyu aliyekopa imeungua ime ime, by any means imeathiriwa na corona vitu kama hivyo na bahati nzuri eh, baada ya kuona nafikiri hilo tatizo kujitokeza sheria sasa ya ya ya, ya, ya taratibu za mikopo ya ardhi eh, imeweka kuna form pale ya declaration ambayo una declare kwamba huu mkopo ninaochukua naenda kufanya vitu moja mbili tatu sasa ile form inasema kama umetoa taarifa ambazo si za kweli eh, kuna penalties mle kwenye kile 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 regression kwamba huyu mtu atakuwa eh, entitled alipe fine ya milioni moja si chini au kifungo cha miaka miwili au vyote viwili. Kwa hiyo na, 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 nafikiri ina, ni katika kupunguza watu ambao wanafuja sababu wewe unamnyima nafasi ya mtu yule ambaye amedhamiria kuchukua mkopo kwa ajili ya kuboresha maisha yake, kuboresha kiwanja chake au kuboresha biashara yake. Kwa hiyo nafikiri mpaka mtu nafanya uamuzi wa kuchukua mkopo uwe na sababu na hiyo inaweza ka, ka, hata wewe mwenyewe kukusaidia na asara kubwa ambayo unaweza kuipata unakuwa listed kwenye ba, kwenye wale watu ambao hawa wanashindwa kulipa mikopo BOT hasa ukiingizwa kule wewe huwezi tena kukopesheka hata kama una mabilioni yako kwa sababu ulishindwa kama ile tu kusema ukishindwa kwa muaminifu wa kitu kidogo ya kwa unafikiri BOT ilianzishwa kwa taratibu ili kuondokana na watu ambao kwa makusudi eh yeah, wanaamua tu kuwa bad debtors. Kwa jina lako unaripotiwa BOT basi wewe wanakuwa kwenye list ya watu ambao hawalipi mikopo na hiyo iko secret kwa benki zote. Kwa benki anachokifanya background check ndio hizo. Anaingia tu anaingiza jina lako unakuta eh bwana huyu John huyu kimeo huyu. Kwa hiyo na wao hawaruhusiwi. Hawaruhusiwi kukupa mkopo benki haziruhusiwi kumpa mkopo mtu ambaye alishindwa kulipa mkopo ameingia kwenye ile list ya watu ambao wanashindwa kufanya kwa mwanzoni umesema kwamba uh, mkopo haumaanishi umebadilisha umiliki eh nataka tu discuss hiki uh, tunaonaga tunaonaga mabenki au watu wengi sana wanaogopa kukopa kwa sababu ya kwamba labda biashara imeenda vibaya afu baada ya hapo benki wanauza ile nyumba. Ah naelewa ni kwamba labda ameshindwa kulipa ule mkopo lakini uh, inasababisha property yake au mali yake iweze kupotea na kuuzwa. Hebu tuambie kwa utaalamu wako. Unaisi ni makosa gani wakupaji wanayafanya mpaka benki nafikia kufikia hiyo hatua? Na kama kuna hayo makosa, ni nini wafanye ili au nini kifanyike? kusababisha wasifike huko mpaka kufanya huu umiliki ukabadilishwe. Karibu. Uh, kwanza benki zenyewe uh, tukizungumzia mikopo ya dhamana na rehani kwa ujumla kama nilivyosema mwanzoni masharti yake ni kwamba huyu mtu mkopaji kwanza ana haki ya kurejesha hati yake kulipa ule mkopo. Na alipe mkopo apate ile mali yake iwe salama. Na na ana, ana, ana haki nyingine ya, ya, ya kutafuta mtu mwingine kama yeye ameshindwa eh, kumsaidia kulipa ule mkopo. Katika hali tu ya kulinda ile kwamba hii ni mali ya mtu na mkopo ni mkopo sio uhamisho wa umiliki. Sasa na ndio maana kabla ya benki kuuza huwa lazima itoe taarifa kwa huyu mkopaji e, na, ma, na, 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 na na mikataba mingi ya mikopo imeweka kwamba marejesho yako yatakuwa ni kwa mwezi kwa uvunjaji wa mkataba ni pale ambapo unashindwa kurejesha rejesho la mwezi sio kwa sababu ya miaka kumi uliyosema utarudisha ndani ya miaka kumi sasa ambayo mimi nafikiri ndio matatizo makubwa ya ambayo benki yenyewe na ya kumba sana e, ukiachana na pengine mambo ambayo benki inaanza kukosea ni, 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 ni wakopaji kushindwa kuboresha mahusiano mazuri na hawa wakopeshaji na benki. Wa benki zinajitahidi sana kulinda wateja wao na kuwa na mahusiano yao mazuri. 
Kwa mtu pale ambapo anaona eh ajarejesha ajarejesha huwa badala ya kurudi benki na kuwaeleza hali halisi kwamba bwana mimi nilichukua mkopo kwa sababu ya biashara hii na hii ndio maana mlifanya valuation sababu kila mkopo lazima ufanywe thamana utathimini ufanywe uthaminishwe ile property yako lakini sasa jamani biashara haiendi vizuri nilikuwa nategemea ni mimi nilikuwa napeleka mawese Malaysia sasa hizi kwa sababu ya corona siwezi kusafirisha tena mizigo kwa hiyo huu mkopo utaathiriwa naombeni tujadili jinsi gani mnavoweza kunisaidia ili mimi hizi mali zangu ziziharibiwe benki kwa sababu tayari wewe mwenyewe umeenda inakupa room kwa sababu una haki kwa mujibu wa sheria zetu za mikopo kufanya hata restructuring au kwamba kwa sababu nilikuwa kuna interest hizi zamani jamani naombeni naam samani hapo unaposema restructuring unamaanisha ni, ni hali ya ku, ku, kuenda kubadilisha masharti ya ma, yale ambayo mliingia awali kwenda kwenye masharti na afu ambayo yanaweza kukusaidia wewe eh kurejesha ule mkopo ndio hiyo mara nyingi pia ni haki ambayo unayo wewe mkopaji ili angalau kuweka masharti marahisi ambayo ni katika hali ya kukusaidia ili uweze tu kurejesha ule mkopo au ma, yale marejesho yako vizuri kwa hiyo hiyo ni, ni kitu ambacho inatakiwa mtu 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 aki, akifanya maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa sheria poa podcast sasa kuna wale ambao wamepanga umeelewa sio wenye nyumba au they don't hawana hati umeelewa lakini wamepanga kwa mwenye hati na wamepanga muda mrefu they say mtu amepanga kwa miaka zaidi ya mitano miaka zaidi ya kumi je yeah. wale wanaweza kukopa kwa kutumia mkataba wao wa pango na kama wanaweza utaratibu unakuwa sawa kwanza kujibu tu ndio inawezekana kwa mujibu wa sheria ya ardhi yenyewe ya mwaka 99 kwenye vile vipengele vya vya mpango pale kwenye lizi pale lakini pia kwa mujibu wa hii sheria ya size ya mwaka 2019 ile mortgage land mortgage procedure na vitu kama hivyo uh, kuna condition moja tu ambayo ni, ni okay mambo mawili la kwanza kwa wewe ambaye ni mpangaji ambaye sio owner wa ile property kama unataka kufanya kitu chochote kinachohusiana na umiliki wa ile wa ile prop wa ile, wa ile mali au ile nyumba ni lazima umtaarifu kwanza landlord wako umtaarifu kwanza yule baba mwenye nyumba kwa mimi nataka kufanya hiki na, ma, na mikataba mingi na hicho kitu kwamba mpaka ridhaa ya, ya mpangaji ya, ya, mpa, ya mpangishaji itoke lakini kwa sheria zetu sisi wewe ukipanga muda mrefu kuna kitu kinaitwa leasehold titles Easy lease hold titles tunajua tuna granted right of occupants right uh, certificate of titles lakini kuna lease hold titles kwa mfano uh, wewe umepanga kwenye eneo kwa mfano wa mabalozi au wafanya biashara wa muda mrefu ni wageni umepanga eneo miaka kumi eh, au miaka ishirini tuseme kwa unaweza kwenda kufanya kwa ridhaa ya landlord unaweza kufanya application ya kuomba upewe hati ndogo yenye muda wa miaka ishirini tu ile ambayo wewe umepanga na kama taridhia msajili atatoa hiyo hati ya miaka hiyo tu ambayo umepanga na kama umeipata hiyo leasehold title unaweza kukopea pia kwa kipindi hicho ambacho ume kipata. watu ambao sio wa Tanzania Mwana. Kwa mfano mimi ni mtanzania nina eneo langu si ndio bwana ah nimempangisha labda bwana XYZ ambaye yeye ni mgeni tunajua uh, kwa sheria kama tulivyo discuss kwenye vipindi vilivyopita kwamba mtanzania amini mtu ambaye sio mtanzania hawezi kumiliki ardhi let's say huyu mtu ameenda TIC akapata certificate of incentives au ame panga long term lease. Je, kwenye mkopo huyu mtu ambaye ni mgeni inakuwaje? Anaweza aka mortgage hiyo 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 property au wana utaratibu wao wa kitofauti kuweza kupata mikopo. Na kama utaratibu ni upi? Sheria ya 
hasa uh, unit titles haijaweka hai, 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 wazi kama eh, make mgeni ili aweze kupata ardhi Tanzania kama ulivyosema eh, ni kwa ajili ya uwekezaji peke yake sasa makazi sio uwekezaji katika maana ya residence yani kwamba mtu amekuja tu amepanga akae hapa ile sio uwekezaji eh kwa kinachotokea ni kwamba huyu mtu ataweza kukopa tu pale ambapo amepewa hiyo eh, derivative right title eh, kutoka TIC maki TIC ukishaingia na mkataba eh, una ile hatu na surrender then wao TIC wanatoa eh, leasehold eh, eh, agreement ile ambayo ndo naipeleka kwa msajili ili uweze kupata leasehold title ukipata hiyo leasehold title eh, derivative title ile ndo una uwezo wa kukopea hiyo lakini sio pale ambapo umepanga wewe kwa ile ambayo umepanga maana yake uwezo tukapata hiyo hiyo ambayo nimeisema leasehold kwa, kwa, kwa ile ya mwanzoni kwa sababu wewe interview uipate hiyo for the purpose of investments peke yake. Panga kwa ajili ya biashara inakuwaaje? Kwa sababu kuna kupanga vitu vile. Unapanga kwa ajili ya makazi na vile vile ukapanga kwa ajili ya biashara. Lakini mimi ni mgeni, nimepanga kwa ajili ya kutengeneza kiwanda au kujenga kiwanda. Umeelewa? Na nimepanga kwa miaka 30 na nalipa rent nishalipa, labda rent nalipa kwa mwaka mzima. Je Siwezi kutumia huo mkataba kama a long term lease kwenda kukopea benki. TIC ukapewa delivery, uh, derivative title ukaipata mkononi kwa, eh, na kwa muda ambao unakuwa umepewa wa wewe kufanya biashara hilo eneo. Lakini sio vinginevyo. Lazima upitie TIC. Ukifanya hivyo itakuwa kidogo yaani hiyo 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 huo mkopo tu mwisho wa siku kama mtaalamu wa masuala ya ardhi mikopo na vitu kama hivi unahisi kuna changamoto gani kwenye masuala haya ya mikopo uh, na kama kuna changamoto unahisi nini kifanyike kuweza kuboresha ili watu wengi waweze kukopa watu wengi wawe na uelewa wasiwe waoga kwenye masuala ya ku weka nyumba zao au viwanja vyao kama rehani naweza kupata mitaji. Je, kuna changamoto zozote na kama kuna changamoto, ni nini unahisi kikiboreshwa labda kutakuwa na uelewa mkubwa na watu waweze Changamoto kukua. zipo na zipo zingine ni kachuru, zingine ni za kisheria zaidi. Eh, moja hapo ni swala la BOT kuto regulate interest. Eh, benki hazina maximum requirement ya interest eh yani na unaweza kuchaji 50% interest 21 18 eh 15 umeona sasa hiyo ya riba ya mkopo kwa unapoona wengine wanachaji 30 riba sasa ukimchaji mtu 30 si mmegawana bado umemwambia hapo yeye ndo atalipia gharama za wakili atalipia gharama za usajili sio atalipia 1% ya kuprocess tu kuprocess mkopo wako yani benki inatoa mkopo alafu unailipa kwanza yani kwamba inakuprocess hiyo mkopo yani kuna vigarama vingi vingi sana ambavyo vinamuonea mkopaji na hata kama amekopa milioni mbili unaweza si kweli kwamba ilikuwa hiyo milioni mbili mle kwenye kuna makato mengi sana ambayo lazima pia ya 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 ya, ya liangaliwe hilo swala interest hizi hizi riba ni kubwa sana eh kiasi kwamba kwa mfumo wa biashara zetu sisi e, ni vigumu wengi wao wanaishia kushindwa isipokuwa wale wakubwa tu ambao wana vyanzo vingi eh kwa unakuta kama haujatengeneza vizuri mfumo mwingine wa kusaidia kulipa ule mkopo Yaani ni rahisi sana ukapoteza ukapoteza mali yako. Kingine ni, ni kwa sababu hiyo e, ni, we, easy financial institutions zinatumia sana huo mwanya wengine ambao sio waaminifu kama njia uporaji sasa ya, ya watu wengi wamepoteza ma, kuna institution nyingi ambazo kwa namna moja au nyingine ya kwa sababu ya uhuru walionao na ukawekewa masharti ambayo kwenye mikataba mlo hujaelewa vizuri. E, mtu anasaini mkataba lakini anajua kwamba umembana yani to extent unaona kabisa 
zile foreclosure hazipo kisheria lakini nyingi kwenye mikataba usipoangalia usipo zipo eh unakuta umewekea mashahidi ambayo it is next to impossible kuumaliza ule mkopo eh, eh kingine ni, ni watu tu kuto kuamka kwamba kuona umuhimu wa mikopo kwamba wewe kama ni mfanyabiashara hauhitaji kutumia pesa yako mfukoni eh kufanya biashara hizi benki ziko kwa ajili ya kusaidia na na, na hili likielimishwa kwa watu wengi inaweza kusaidia sana vijana ambao wana mawazo eh kukua kibiashara kuanzisha biashara zao changamoto nyingine ni, ni benki pia kutofunguka kusaidia watu wenye mawazo mikopo ambayo eh, kwamba waanzishe mikopo ambayo ina, ina msaidia huyu mfanyabiashara au kijana mbunifu eh kuweza kwamba hata nikimaliza chuo na uwezo wa kwenda Tanzania Investment Bank eh benki ya wakulima au benki lakini nakuta huyu eh, mtu hapewi hiyo nafasi unaulizwa kwanza una nini mtu ametoka chuo unamuuliza ana nini hana kitu literally ana ideas lakini tungekuwa na wapa nafasi ya kuassess zile ideas zao na kuzi yani ingekuwa vizuri kingine ni elimu hii elimu ya mikopo unakuta mtu anaipata baada ya kumaliza chuo ingekuwa inatolewa eh, toka mwanzoni huko kama vyanzo vya kupata eh, kupata mitaji ikaingizwa tu kwenye elimu ya kawaida sio tu kwamba lazima wanaosoma business law au accounting ndo wafundishwe vitu kama hivyo tatatu nafikiri ile tu kama nimesema ni, ni, ni cultural mtu anaona yani kukopea nyumba yangu mimi ni kopea nyumba yangu yani anaona ni kitu ambacho kama vile amefilisika au amekwama sana lakini ni, ni mtazamo hasi. Kwa ndio maana nahisi kwangu elimu inahitajika sana na, na kuwepo na watu wapunguziwe zile 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 riba. Eh, wapunguziwe wawe huru na na taratibu za usajili pia zikarahisishwa. Masharti yakawa ma, mepesi. Eh, kuingia kwenye mkopo kwa kweli ni, ni kipengele hapo hapo kuna wakati mwingine inatokea kwamba unakuta mtu anachukua anataka kuchukua mkopo mali anayo meaning ana kiwanja na ni kiwanja salama lakini mwanzoni uliainisha kwamba hiyo tu inaweza isiwe sababu ya wewe ku qualify yani ukafanikiwa ukapewa mkopo na watu wengi huwa wanalalamika kwa sababu unajua yani kupata mkopo benki ni process mara uitwe interview sio kagua kwani nini ni vitu gani ambavyo mkopaji mko, eh, anayekopa anatakiwa awe navyo ukiachana tu na kuwa na ile mali ni vitu gani ambavyo benki huwa wanaangalia kusema kwamba huyu mtu ni credit worth wewe unavokopa hii marejesho utayatoa wapi sawa una security una, una nyumba lakini ukikopa hiyo nyingine hata kama sio vizuri zinatusaidia lakini kuna uzembe sababu wao wana wanajukumu wana, wana, wana la kufuatilia eh yeah, ule mkopo ndo ndo maana una loan officers eh, whatever wa watu wa retail hizo ndo kazi yao kumfuatilia huyu mtu mmempa hela nyingi hivi eh yeah, je ile ambayo amekopea ina maendeleo ya koji na je ni kweli kufanya zile fedha na sisi hatuna sana elimu ya fedha utawala wa fedha sio Kiswahili sasa hivi eh yeah, na ndo hapo tunajisahau unachukua mkopo unatafuta iPhone Pro 12 eh na u, u, bila kusahau kwamba umetoa sehemu kubwa sana ya, ya yule mkopo pengine ningekusogeza eh, kwenye ukanunua office fan eh, ni vitu vya ofisini unachukua unaenda unanunua kama ni kijana unaenda unachukua Subaru eh, eh au gari sports unaenda unachukua BMW eh, lakini wewe kule umesema ni capital eh, ni kwa, au business operation umechukua mkopo kwa ajili ya kuendesha biashara zako umechukua mkopo kwa ajili ya kulipa mishahara afanya kazi eh kwa huwa nafikiri ni, 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 ni changamoto ni sisi pia ndio maana nasema elimu ni ya, ni ya muhimu sana appreciate kitaka wewe ambao mimi nimeipata hapa ni kwamba bana inabidi tu inabidi uwe makini uh, kuangalia riba mbalimbali na interest rates ambazo mabenki wanatoa lakini pia 
changamoto zinapotokea pale ambapo ume ume ume, ume, ume kwama, usikimbie e, zipo sheria kuhusu za kukulinda na kuhakikisha kwamba kila njia inatafutwa au kila njia inafanyika kuhakikisha kwamba mkopo unalipwa na mikopo ni mitaji kwa hiyo tu tufanye kumika kana kushukuru sana kaka Victor e, tumeelewa kama kutakuwa kuna maoni yoyote kutoka kwa wasikilizaji kama kuna sehemu inahitaji tuongelee zaidi uh, hatutasita kukutafuta kwa ajili ya hilo uh, na tukutane kwenye 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 topics nyingine ambazo unajua siku nyingine tuta discuss asante sana kaka maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa sheria poa podcast <tos>